Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos modelar a gola taillet ou a gola de blazer, que é uma peça muito comum do guarda-roupa feminino. E por ser uma modelagem um pouco mais complexa, eu vou fazer nesse vídeo com vocês passo a passo para tornar essa modelagem muito mais simples. Então fica comigo até o final desse vídeo, que eu tenho certeza que você nunca mais vai sofrer fazendo gola taillet. Essa aqui que a Julie tá vestindo é a gola taillet. Se a gente visualizar dessa forma, nós vamos construir um acréscimo para essa nossa gola e também para o nosso decote, para que quando ele virar, ele faça esse acabamento aqui. Então, a ideia inicial é desenhar a gola dentro da base e espelhar o papel para ela ir para fora, para que no momento da costura ela volte novamente. Para isso, eu já desenhei a base do meu corpinho frente e também um pedacinho aqui do meu corpinho das costas. Para começar, a gente vai interpretar primeiro as folgas de vestibilidade do nosso blazer, ou seja, aqui, quando eu analiso ele no corpo, eu estou percebendo nas laterais uma folga, ou seja, um espaço para que a pessoa tenha liberdade de movimento. Se você tem dúvidas sobre folgas, eu deixei um vídeo aqui no canal explicando com bastante detalhes. Mas hoje a gente vai fazer folgas de contorno, folgas de cava e também folgas de decote aqui no nosso molde. A primeira folga que eu vou fazer vai ser a folga de contorno, ou seja, eu vou aumentar para as larguras, para que quando a pessoa vista, a nossa peça não fique completamente colada. Então, eu vou acrescentar um e meio para cada lado, no busto, um e meio na cintura e um e meio também no quadril. E vou ligar em linha reta toda essa extensão aqui da minha lateral. Feita a folga de contorno, eu vou fazer a folga de cava, ou seja, eu vou abaixar um pouco a minha folga para a pessoa ter mais liberdade de movimento com os braços, então eu não vou deixar a minha cava tão ajustada. Eu vou descer um centímetro e meio também, e esses valores, eles podem ser modificados de acordo com o quanto você quer que a peça fique mais longe do corpo. Desci, eu vou posicionar a minha régua de curva dessa forma, e aí eu retraço a minha cava, morrendo em zero aqui na região do centro da cava. A gente também pode aumentar o ombro para ele ficar deslocado um pouco para baixo, a gente pode subir no ombro para que a gente consiga colocar uma ombreira, ou aumentar a cava para que ele fique mais longe aqui da cava do nosso corpo. Porém, nesse modelo aqui a gente quer um blazer um pouco ajustado, então são só essas duas folgas de lateral e de cava que a gente vai colocar por enquanto. Agora nós vamos fazer as folgas do decote, ou seja, eu vou alargar o meu decote da frente e também alargar o meu decote das costas. Por isso eu desenhei ele aqui nesse cantinho superior. A gente precisa da folga no decote das costas para poder medir esse decote, que é onde a nossa gola vai ser costurada. Então nós vamos fazer uma folga de meio centímetro ambos os decotes. Então meio centímetro na frente e meio centímetro também nas costas. E aí Feita a curvatura do meu decote, eu vou tirar a medida desse decote das costas e vou deixar anotado esse valor, porque eu vou precisar desse valor no momento de traçar a outra parte da minha gola. Então, a gente vai tirar essa medida com a fita métrica em pé, dessa forma, e vamos andando com a fita e tirando a medida. Aqui eu encontrei 8 centímetros, então eu anoto ali 8, porque daqui a pouco eu já vou precisar dessa informação. O próximo passo aqui é colocar 
o transpasse, ou seja, o transpasse total dessa peça aqui é de 4 centímetros. Por quê? Porque eu estou sobrepondo uma lateral sobre a outra 4 centímetros. Então, para a peça não ficar apertada no momento da sobreposição, eu tenho que acrescentar metade do valor do meu transpasse aqui no centro-frente. Então, como o meu transpasse é 4, eu vou acrescentar 2 de fora a fora e vou ligar reto com a minha régua. Isso se aplica para qualquer largura de transpasse que você queira utilizar. Por exemplo, se quiser utilizar um transpasse de 5 centímetros, você vai marcar 2,5, sempre marcando a metade. Agora, o próximo passo é encontrar, definir o comprimento, ou seja, a altura do meu primeiro botão. Porque a altura do meu primeiro botão é que determina o tamanho do meu decote. Então, por exemplo, esse meu primeiro botão aqui, ele tá bem na direção da minha linha do busto. Digamos que se eu quisesse o meu botão aqui, eu vim aqui e desenhava ele na linha do busto. Mas eu quero uh, uma medida maior, eu quero um decote um pouquinho mais profundo. Então, nesse caso aqui, eu venho com a minha fita e defino a medida que eu quero. Eu vou colocar... 23 centímetros, aqui vai ser o meu botão. Mas eu vou marcar um centímetro acima do meu primeiro botão, para que seja a, a posição da dobra da minha gola. E agora eu vou estender o meu ombro para frente, prolongando ele 3 centímetros, e vou marcar aqui, ó, 3 centímetros, a partir do alargamento do meu decote, 3, e vou ligar reto... Da altura lá do meu primeiro botão, partindo do 1 um centímetro acima, passando pelo 3 centímetros e subindo. Esse valor que eu subi aqui vai ser a construção da minha gola. Então, eu vou pegar 8 centímetros, que foi essa medida aqui que eu encontrei no meu decote das costas, e vou marcar aqui. Marquei 8 centímetros, vou esquadrar esse pedacinho. Vou marcar dois centímetros e vou fazer uma curvinha suave aqui para dentro. Essa estrutura aqui é que vai dar suporte para a construção da minha gola que eu vou começar agora. Agora, para desenhar a minha gola, eu vou pegar uma canetinha diferente para não confundir tantos traços. O primeiro passo é marcar três centímetros para baixo, a partir também do alargamento aqui do meu decote, 9 centímetros na linha da pence, que é uma altura sugerida aí da parte superior da nossa gola, e 2 centímetros para dentro. Com esse 2 centímetros para dentro, eu já posso traçar a parte de baixo, que seria essa parte aqui da minha gola. Observem que eu tô traçando dentro do corpinho, ou seja, eu estou traçando aqui em cima, porque depois eu vou virar, eu vou... No ato de costurar, eu vou espelhar essa minha gola para frente. Feito aqui esse desenho inicial, eu vou ligar até lá no decote, até na pontinha lá do meu decote. Simplesmente ligar, sem medida nenhuma. E agora, eu vou desenhar a gola na parte de cima. Ó. Se a gente visualizar, aqui tem um valor e aqui tem outro. Então, eu vou definir os valores que eu quero. Nesse caso aqui, eu defino que eu quero 3 centímetros para cá e mais 3 centímetros para cima. Mas esse valor pode ser de acordo com o desenho da gola que vocês quiserem fazer. E aí, eu completo a minha gola dessa forma aqui. Então, eu finalizei o desenho da minha gola, ou seja, eu já sei qual é a aparência que a minha gola de blazer vai ter. Tudo isso aqui, ó... Faz parte da gola e tudo isso aqui, ó, faz parte dessa vira aqui do meu decote. Só que agora, para continuar traçando, eu preciso espelhar, ou seja, eu vou dobrar o papel nessa linha e eu vou copiar com a carretilha esse desenho que eu pintei de amarelo para ele sair do outro lado e a gente ter a continuação da nossa gola. Copiei com a carretilha a minha gola para o outro lado e marquei alguns pontos que agora eu vou tracejar aqui, eu vou ligar em linha reta. 
Então, esse aqui é o desenho da gola, que faz essa abertura aqui, igual desse lado e que liga reto até um centímetro acima do primeiro botão, igual a esse lado. Então, agora, a gente vai prolongar essa linha aqui e vamos subir desenhando a nossa gola. Vou fazer com canetinha preta para ficar fácil para vocês. Nós vamos colocar a régua rente aqui ao desenho dessa parte de baixo da minha gola e vou fazer um pontilhado aqui nessa direção, ó, da dobra da gola para dentro. E nesse pontilhado eu vou marcar 3 centímetros e vou ligar em linha reta lá em cima com o alargamento do meu decote. E aqui da curva para dentro, eu também vou marcar 3 centímetros, só que sempre em curva. E eu vou utilizar a mesma curva que eu fiz aqui e vou fazer uma curva paralela desse lado. Aqui nessa minha curva agora, eu vou marcar a mesma medida de decote e costas que eu medi lá atrás, só que com a fita métrica fazendo curva. Então, vou medir os mesmos 8 centímetros que deu aqui e nesse ponto eu vou esquadrar. Percebam que eu coloco o meu esquadro no início da minha curva, que é para o meio da gola não dar um bico. E assim eu prolongo essa linha para o lado de lá. Agora, eu meço novamente 3 centímetros aqui e deixo marcado. E pego esse valor aqui, que eu vou chamar de valor de Y, aqui deu 6 centímetros, e vou colocar lá em cima. E por último, é só ligar em linha curva, que a nossa gola vai estar pronta. Está finalizado, então, o passo a passo de fazer a minha gola. Eu vou sinalizar para vocês aqui o que, que é gola. É toda essa parte aqui, ó. Tudo isso aqui até aqui, tem que ligar reto aqui também. Isso tudo aqui é a minha gola. O que sobrou aqui pra baixo é o meu corpo, tá? Então, o que, que eu vou fazer com esse corpo? Nesse caso, desse meu blazer aqui do exemplo, eu transformei essa pence em recorte, que tem mais detalhes lá no vídeo como fazer transportes de pence. Basta a gente esquadrar o final aqui da minha pence até na linha do quadril e aí separar tudo que tiver da pence pro lado de lá é o centro-frente, tudo que tiver da pence pro lado de cá é a lateral. E esse meio aqui, ó, ele vai fora. Quando a gente costurar, ele vai fazer perfeitamente o movimento, né, o volume do seio. Então, aqui está pronto o passo a passo de como fazer a gola taillé. É preciso agora apenas fazer as cópias separando lateral, centro e gola. E também separando as partes das costas, colocando as folgas, interpretando o restante do modelo. E aí inserir costura, modelar bolsos, modelar forro, mas esse aqui é o passo a passo principal para fazer essa peça tão linda. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, entendido o passo a passo. Se tiverem dúvidas, pausem o vídeo, pensem um pouquinho, assistam novamente que eu tenho certeza que todos vocês vão conseguir. E depois deixa pra mim nos comentários se vocês realmente modelaram, se tiveram dificuldades e se costuraram, me mostrem lá no Instagram da Modele como ficou o resultado. Espero que tenham gostado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!